ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ കോഴിക്കാൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോഴിക്കാലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലൊരു പേരിട്ടത് അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലുബാസ് കുക്ക് ഓഫ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് നീളമുള്ള പൊട്ടാറ്റോ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നീളമുള്ള പൊട്ടാറ്റോ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്നാലും നമ്മുടെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത പൊട്ടാറ്റോ ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലേക്ക് ഓരോ പൊട്ടാറ്റോ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ പൊരിച്ച് മാറ്റണം നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് കുറച്ച് ചപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസുകൾ എടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തടവി കൊടുത്തത് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസുകൾ ചെറിയ ഓരോ ബോൾസുകൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസ് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്ത് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫില്ലിങ് തികയുന്നില്ല എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കോഴിക്കാലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ ഇവിടെ റെഡിയായി അതുപോലെ ഓരോ ബോൾസും എടുത്ത് നമ്മുടെ കോഴിക്കാൽ തയ്യാറാക്കാം
എല്ലാ ഫില്ലിങ്ങും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കാല് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് കോഴിക്കാലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലായിട്ട് റിസ്ക് പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നെടുത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കി അതിന് മുകളിലായിട്ട് റിസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ റിസ്ക് പൊടി മറ്റേ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ റിസ്ക് പൊടി കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോന്നായിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴിക്കാലും റിസ്ക് പൊടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് അത് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കോഴിക്കാലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും കാരണം അധികമായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് കളറൊന്നും മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കളറായാൽ മതി അധികമൊന്നും ഒരിക്കലും ബ്രൗൺ കളർ ആക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും കിട്ടൂല നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കോഴിക്കാലും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് റെഡിയായി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും വരാം എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടതിൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഓക്കെ